Hola, buenos días a todos. Hoy estamos en la Biblioteca del CENEAN, como veis, rodeados de libros y vamos a iniciar una nueva actividad para el canal YouTube que hemos organizado desde la sección de Información y Documentación Ambiental y que hemos decidido denominar Ratones de Bibliotecas Verdes. En esta sección vamos a hacer entrevistas a autores de libros o presentaciones de proyectos sobre medio ambiente, educación ambiental, espacios naturales y otros temas relacionados. Hoy iniciamos esta entrevista eh, y esta actividad con Gaby Martínez. Hola Gaby, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy vas a ser nuestro primer ratón de Biblioteca Verde. ¡Qué lujo! Encantado. Sí, sí. <risa> bueno, Gaby es naturalista y autor, escritor, eh, muy conocido por sus novelas de, y sus libros de viaje, pero también por su narrativa. Ha escrito en 2004 cuatro ático, fue seleccionado por la editorial Palgrave Macmillan como uno de los cinco autores más representativos de la vanguardia española de los últimos 20 años, escribió Sud en 2007, que también fue adaptado al cómic, ha escrito Los mares de Wang, este, cuando estuviste en China, uh -huh. que es el mejor libro de no ficción por Condena Subtraveler, eh, solo para Gigantes, en 2011 también galardonado con el premio Continuará de Televisión Española y distinguido runner-up del premio Buying Clan concedido por The Society of Authors Inglesa a Mejor Traducción del Español al Inglés en 2018. En La Barrera, que lo escribiste en 2012, también seleccionado como Mejor Libro de No Ficción en la revista Que Leer, Voy en 2014, 2017 Las Defensas, Animales Invisibles, que también lo tenemos aquí en 2019, que también es un proyecto que luego nos contarás, y Un cambio de verdad, Una vuelta al origen en Tierra de Pastores en 2020, uh -huh. que es el libro que vamos a presentar hoy y que salió justo antes de la pandemia. Sí, bueno, debía haber salido en la semana del 20 de marzo, o sea, la semana que, siguiente, pero como estábamos en pandemia... Eh, se pararon máquinas y acabó apareciendo en junio, tres meses después de lo previsto. ¿Por qué decides ir a la Siberia extremeña, la tierra de tu madre? Eh, ¿Qué pasó por tu cabeza ¿no? para tomar esta decisión? Bueno, algo que me he dado cuenta es que todos estos viajes lo que hacía era ir encontrándome a personas, a gente, que en realidad eran otro tipo de familias, pero con unos intereses y unas inquietudes y unos deseos muy parecidos a los de cualquier otra familia. También eso coincidió con una preocupación medioambiental cada vez mayor, sobre todo tiene que ver con el nacimiento de mi hijo y con cuando con mi hijo me voy al, al Aquarium de Barcelona y vemos un día un trocito de coral donde dice coral de la gran barrera australiana. Si la temperatura del planeta aumenta en dos grados, eh, eh, el noventa y tantos por ciento de la gran barrera morirá. De tal manera que tendremos una visión del único organismo vivo visible desde el espacio exterior en blanco. Dos mil kilómetros de color blanco, eh, queriendo decir que ese animal, ese organismo vivo está muerto. Entonces miré al pequeño que tenía dos años en aquel momento y dije no sé si vas a ver esto vivo. Y me obsesioné hasta el punto de ir a la Gran Barrera y escribir un libro sobre la Gran Barrera de Coral australiana. Ahí se activa algo que, además de la parte como más artística de, del arte y de, que tiene que ver también con los viajes que estoy haciendo, eh, entro en una especie como de, de activismo, si quieres, pero un activismo ciudadano, ¿no? de, de intentar transmitir eh, qué es lo que estoy sintiendo. Y luego viene todo lo que, bueno, el caos político que desen, se desencadenó, sobre todo con la crisis, yo creo que la crisis lo que ha hecho ha sido explicitarlo, dejar más claro que teníamos unas lagunas morales muy grandes, en, 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 no en este país, sino mundialmente. Y entonces vi a mis padres como referentes después de 60 años, mientras estábamos perdiendo a los líderes, a la gente que se suponía que nos tenía que sugerir salidas y ayudar y tranquilizar, lo único que estaban haciendo era exaltarnos y, y empobrecernos moralmente, creo, y cuando miraba a mi familia veía que ahí había unos referentes muy sólidos y poderosos. Y pensé que no había estado como se tiene que estar en el pueblo de mi madre, y que ella había sido pastora, había sido hija de un pastor, y que esa infancia tenía que ser muy importante para cómo ella había construido su, su interior, su, su ética. ¿no? Y lo que intenté fue decir, bueno, es el momento, ya no tiene nada que ver mi condición con la suya, yo soy un hombre adulto, ella era una niña 
eh, una mujer además, pero de todas maneras me gustaría pasar por rozar la experiencia que ella tuvo. Entonces busqué un refugio de pastores donde no había agua corriente, no había electricidad, tiraba de un generador un par de horas a veces por las noches y con, con mi chimenea, una mastina que, que me ayudaba a cuidar las, las ovejas, y me puse a trabajar ¿Cuánto como tiempo estuviste eh, haciendo de pastor? El, todo el tránsito, eh, o sea, el arco desde que empiezo hasta que acabo, son ocho meses, pero por en medio pasan diversas cosas. Me tengo que venir a, a Barcelona porque mi padre enferma y tengo que, que estar con él una temporada. Uh -huh. Y luego vuelvo con mi hijo, con otro rebaño, y aquí también te contaré la historia, y luego montamos una caravana, una pequeña transhumancia con artistas uh -huh. siguiendo a, a este otro rebaño. No deja de ser un cambio voluntario y siempre ayuda a, la, a aterrizar en cualquier espacio el que tú estés haciendo lo que quieres hacer. Con lo cual te diría que no me cuesta demasiado. Sí que es verdad que lo físico descubro, por ejemplo, son cosas que pueden parecer tontas, pero eso que me decía mi abuela siempre, ¡ay, los riñones, los riñones! Pues sí, o sea, agacharse a hacer el fuego. Eh, tenía todo Porque un vives en una casa, además, sin baño y sin luz. Y sin luz. Esto es bastante fuerte, ¿no?, en los días en que vivimos. Tienes que hacerte la, el fuego por las noches, tienes que, bueno, cuando tenía que fregar, pues iba al, al pozo, tenía que sacar el agua del pozo, po echarla en una palangana, después de, de calentarla en una cocinita que estaba como, como muy baja, el, eh, la palangana tenía que fregar agachado, todo el mobiliario, las sillas eran muy bajas y el a la semana de estar allí, me dio un, un calambrazo tremendo que dije, me voy a quedar aquí, tío, eso, ¿no?, de la espalda. Quiero decir, hay, hay todo un contexto al que tú te tienes que adecuar. Además, Pero... llegas en invierno, Ajá. con bastante frío, aunque sea Extremadura. Cuatro bajo cero. Es, es bastante extremo el clima. Uh -huh. Uh -huh. Y, y, por y ejemplo, luego... el lenguaje, eh, el acento, eh, te cuesta... ¿O les cuesta más a ellos? ¿Cómo? No, sobre la aceptación de ellos, lo que sí que me sorprende mucho es que cuando llego hay gente que me dice, ¿pero qué haces aquí? Si aquí no hay nada que ver. Y eso sí me da una idea muy clara de por qué hay una España que está vaciada. Por qué los propios eh, habitantes menosprecian el espacio que en el que están viviendo, porque les está llegando un mensaje desde las ciudades, sobre todo, que es de donde se envían los grandes mensajes, los, los más populares, de que ellos son como de segunda, es, es una cosa muy, muy sí. espectacular, muy claro, ¿no? Y lo que ocurre es que eh, desde los años 60, yo creo que hay un movimiento el, el migratorio que se va a las ciudades, y lo que ocurre es que eso refleja el lugar donde tienes que estar, es donde está el dinero y donde se supone que está como la libertad, el gran mundo. Y el propio campo compra ese discurso, de tal manera que yo, cuando, cuando ahora incluso las ciudades están en un proceso como mínimo de reformulación, por no decir de desintegración, con todo lo que está ocurriendo, sobre todo atmosféricamente, climáticamente, ¿no? y con todas las crisis que se abren dentro de las ciudades, todavía se mantiene el discurso de que el, el campo es algo como, como de segunda. ¿no? Aquí el, Tú tratas de empoderar, ¿no? de, de darle ese valor que le hemos quitado durante tanto tiempo. Eso es fundamental. es fundamental, empoderar al campo, que la gente que vive en el campo se empodere. Y por eso son muy importantes los personajes que aparecen dentro de este libro. Claro. Que la mayoría de ellos son gente empoderada de verdad, gente que defiende su espacio, con unas dificultades enormes en muchos casos, pero sí. gente que va a defender su, lo, lo que ama. ¿no? Porque cuéntanos tu relación con, con los pastores... Eh, porque te alojas en, en la casa de uno de ellos uh -huh. y luego conoces a otro que va a ser un personaje clave en tu obra. Uh -huh. Uh -huh. Llego a un rebaño que, que es un gran rebaño de 400 ovejas eh, blancas con un pastor estupendo que las cuida muy bien. Lo que ocurre es que luego la fortuna, yo te diría incluso que esto lo he considerado como un signo del destino. <risa> un regalo, Des ¿no? Después de estar apuntando durante tanto tiempo a los márgenes, a lo alternativo me cruzo con un rebaño de oveja negra criada en ecológico. Claro, me encuentro con que, eh, encuentro una familia, que son eh, los Cabello Bravo, eh, con Miguel, que es el ganadero al que conozco, uh -huh. que están haciendo una apuesta por las razas autóctonas y en concreto partiendo desde la oveja negra, Merina. Merina. Es integral, dedican todo su tiempo y todo su esfuerzo a ello, pese a las muchas dificultades eh, que hay, pero me encuentro con un vanguardista 
dentro del campo. El Miguel es un tío que habla así como duro a veces, rudo y tal, pero todo su mensaje, todo, toda su actitud hacia el entorno es de alguien que no solo quiere cambiar, sino que sabe cómo cambiar ese entorno. Pero claro, necesita socios, necesita gente que, que esté con él. Y bueno, me voy de vez en cuando a trabajar con él y tal, y me, y me encuentro por las noches en una situación de auténtica infidelidad, yéndome a dormir con las blancas mientras estoy pensando en todo el negras. día en las negras. ¿no? Y entonces se da la circunstancia de que, bueno, yo a Juan Alfredo y, y a su rebaño, pues est como estoy muy bien con él también y también, y, y empiezo a entrar en esa situación de angustia verdadera, de, infi de infiel, de estar deseando estar con el otro rebaño. Sí que hablo con Miguel, entonces sí que voy a cambiar de, de rebaño. Entonces no, me instalo, cambio también la de esa por la estepa y me voy con un, el, que son los pastos que tiene de, de verano, eh, con mi hijo y nos instalamos los dos en un lugar maravilloso y desoladísimo con la compañía, eso sí, de la naturaleza y de, y de las ovejas. Y empiezo a trabajar eh, a, a, a pie con ellas, con las ovejas negras. ¿no? Uh -huh. Una cosa que, que es curiosa, ¿no? eh, el uso de los nombres propios en tu novela, ¿no? uh -huh. que además tú dices que es muy importante nombrar a, a los lugares, uh -huh. no como, como no, vamos, hablas de, lo, de la novela del, del, del comienzo de, de, de Don Quijote. ¿no? De Don Quijote. Uh -huh. y, y, y la verdad que me gusta, ¿no? y hablas también de que hay nombres que no son literarios. Uh -huh que por llevar muchas Y o muchas Ls o muchas R, o... uh -huh. cuéntanos un poco esto, ¿no? Bueno, tú, fíjate bueno, en el a mejor... estigma. Sí, cuéntanos. Sí. Eh, eh, yo firmo como Gaby, es un diminutivo. Uh -huh. Esto viene de haber visto que un poeta como Walt Whitman, que es de los primeros que empiezan a mirar a la naturaleza y a hablar de lo grandes que somos nosotros como parte integral de esa naturaleza, eh, todo lo que podemos ofrecer y que él quiere hablarle a sus lectores como le habla a su gente y que se dirijan a él de la misma manera. Él es Walter, pero a él le llaman Walt. Walt. Entonces ahí arranca toda una tradición que va a venir seguida por Tom Spambauer, por Tom Wolf, por un premio Nobel como Tony Morrison, por un presidente de los Estados Unidos como Bill Clinton. Mientras que aquí, cuando empe empecé a firmar, vi que esa tradición no existía, a todo lo contrario. O sea, se firmaba con dos apellidos, con todo el... que cada uno puede firmar como quiera. Sí. Pero que no aparezca ningún diminutivo es muy significativo de cómo jerárquicamente habíamos situado a la cultura o al arte. Es verdad que eso es un... el arte y la creación es algo estupendo pero para... y, y, y maravilloso y, y de empoderamiento del individuo. Pero también es verdad que eh, la comunicación, para ser lo más auténtica para mí, por lo menos posible, tiene que ser horizontal. No te tienes que poner en una peana. Claro. Y si a mí mi gente me llamaba Gaby, al final decidí, después de eso sí, meditarlo muchísimo, llamar a Gaby. Lo que comentas de todos esos nombres, claro, eso me ha llevado a pensar mucho en los nombres. Los nombres lo que ocurre es el, el Quijote, de eh, cuyo nombre no, no quiero, quiero acordarme. acordarme. Y de por qué no te quieres acordar. O sea, eh, los pueblos tienen un nombre y tienen una ñ y tienen una ñ y aunque no se lleve en inglés son mm, pueblos que tienen o sea, un, una fuerza tremenda y que hay que reivindicarla porque es lo que tú tienes, es, es lo tuyo. ¿no? Creo que a partir del nombre tú estás transmitiendo también un mensaje muchas veces y, bueno, y, y no tenemos por qué apartarlos ni, ni llamar David a nuestros hijos mm, ni con nombres de, de otra Sin manera. Sin embargo ¿no? se llama la Siberia, curioso, ¿no? Sí, bueno, estos son cosas que, claro, te vienen del pasado. Y esto te viene por un embajador eh, español que estaba en Rusia y cuando atravesó esa zona de una desolación, eh, digamos, a la altura del nombre, dijo, esto me recuerda a, a la Siberia rusa. Y entonces, curiosamente, se llamaba antes de, de los montes y los lagos, pero los propios habitantes pues, les haría gracia la cosa de la Siberia y se y quedó como la Siberia. Eh, hay, hay muchas menciones en tu libro a un personaje que fue un fenómeno de la comunicación en los años 80, que es Félix Rodríguez de la Fuente. Me ha sorprendido, primero porque tú eres joven, o sea que realmente eh, lo has conocido de muy pequeño uh -huh. y parece que te ha influido mucho en tu vida. Bueno, para mí los documentales de Félix Rodríguez de la Fuente eran eran capitales en la semana. O sea, yo me quedaba allí con mis padres enganchadísimo a lo que ocurría. Y, y luego yo me acuerdo perfectamente de dónde estaba yo cuando Félix murió. 
O sea, hasta ese punto me llegó el, el impacto y te hablo eso, pues yo tendría nueve, diez, unos 10 años, 80, 82 murió Félix, me parece, entre 10, 12 años. Sí, en los años 70 más bien, sí. Y... Pero tú naciste en el 71, o sea, que es que eras muy joven. Sí, sí, pero lo recuerdo estupendamente, o sea, muy bien, y sobre todo además también por el impacto que tenía, te diría yo, mis propios padres, ¿no? Como ellos también lo comentaban y, y lo veían. Y, y creo que ha sido... había dos cadenas solo en la televisión y ah, eran... tenías como que, que veíamos eso, ¿no? sí. Pero luego, eh, Félix, por ejemplo, ha sido un personaje que, que su legado ahora parece que se recuperó un poquito porque se hacía el aniversario de, de su muerte, ¿no? Pero eh, ha sido bastante arrinconado y ha sido sobre todo uno de los últimos grandes comunicadores que hemos tenido. Ahora, desde la literatura, por ejemplo, si tú buscas libros que apunten a naturaleza, cuesta mucho encontrar. Miguel Delibes también en su momento lo hizo, pero estamos hablando todo de un pasado ya de décadas. Eh, ¿Por qué la pregunta es por qué en, los últimos, en las últimas décadas se ha dejado tan de lado el, la creación que tiene, en la cual la, la naturaleza es protagonista hasta el punto que ahora que empezamos a recuperar lecturas eh, extranjeras sobre todo, porque nos están llegando grandes libros que se han publicado en el extranjero eh, de, de literatura, eh, tenemos que recurrir a palabras para identificarlo como nature writing. No tenemos una palabra propia. Eso es muy significativo. De nuevo, vamos con el, los nombres y con la terminología. Sí. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando ahora con, con un grupo de, de gente que está en esa misma onda también. Hemos creado un festival que se llama Literatura para mm, darle una palabra a esa nature writing que nos viene de fuera con obras, por cierto, que están aterrizando aquí después de 30 años. 30 años de haber sido publicadas en sus países. Nosotros empezamos ahora a darles visibilidad. Y sobre todo, muy importante, que no se sea desde el ámbito científico, que es el gran poder que tienen estos um, escritores de otros, de otros países, es que lo que te dan es emoción. Este demuestran que con, ese, con la naturaleza se puede hacer arte de primera uh, categoría y no poemas bucólicos o, eh, digamos, eh, o, eh, libros científicos. Hay un espacio que nos toca a todos, que es La chica salvaje de Delia Owens, por ejemplo. Es un libro sobre naturaleza, pero con otras cosas que vendió más que la biografía de, de Michelle Obama en los Estados Unidos. Fue el libro más vendido durante mucho tiempo. Es conciliar los espacios y demostrar que la naturaleza tiene un potencial literario enorme, ¿no? Sí, tú hablas sobre todo del arte y la naturaleza, ¿no? de esa, ese vínculo que tienen. Vamos a volver otra vez sobre el tema de las ovejas. Uh -huh. eh, hay un personaje también muy, muy curioso, y muy, que es tu compañera, que es la perra, uh -huh. es la mastina, que se llama Siria. ¿no? Cuéntanos uh -huh. un poco esta relación que tienes, que me pareció curioso porque mm, tu pastor te decía que no la no la malcriaras, ¿no? Uh -huh. Esta relación con, con los animales desde, desde lo urbano y desde lo, y desde lo rural uh -huh. es muy distinta, ¿no? Sí, no, pero yo, yo entiendo que ahí hay unas reglas y que tienes que, que cuidarlas, uh -huh. ¿no? Pero también es cierto que Siria y yo establecemos una relación pues, pues estupenda, porque yo creo que ella además, claro, está ahí sola todo el tiempo y de repente encuentra que alguien ha ido a vivir, porque el pastor no vive en el ahí. refugio, el pastor vive en, la, en el pueblo y viene por las mañanas y yo duermo allí. Entonces, por las noches, yo mismo, eh, cuando llegaba, eh, eh, que encontrarte en medio de la nada, de, de una de esas sin nadie, también es, es como un impacto, ¿no? Yo tampoco estaba acostumbrado. Y entonces al principio, me acuerdo por las noches, cuando escuchaba a Siria ladrar, eh, me ponía como nervioso. Digo, ¿esto por qué está ladrando? ¿Qué hay por aquí? ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar algo? Recuerdo que fue un tiempo en el que había... Parecen tonterías, pero que cuando estás ahí no lo son tanto. Había un tipo que había, se estaba desplazando por toda Europa, seguido por la Interpol y por la policía, porque se iba refugiando en, en casas mmm, más o menos abandonadas o entraba en, en cabañas o en casas rurales, mataba a la gente y se quedaba allí a vivir un tiempo. Son esas cosas que dices, nunca te pueden pasar a ti, pero yo estaba en una situación, digo, soy perfil. Y además decían que habían entrado en España en ese momento. Entonces yo empecé a hacerme la, la pelota. Y Siria empezó, ladraba mucho por las noches. Lo que ocurrió fue que detecté que ya ladraba durante un rato, igual media hora, 40 minutos, luego se relajaba y ya entraba la noche y se acabó. ¿no? Luego fue curioso porque ella, al no estar acostumbrada tampoco, bueno, los mastines quieren defender a su rebaño. Si los rebaños no tiene quien lo ataque, pues la mastina no tiene allí como nada que hacer. Y esta quería irse del cercado y luego volvía, pero quería irse. 
cuando, empezó, cuando a veces se escurría por debajo de, del cercado y, y desaparecía y no la escuchaba ladrar, entonces pasé a inquietarme cuando no la escuchaba ladrar. <risa> Que es curioso, ¿no? Y con Mastina, o sea, con, con ella tuve sí. una relación genial. Sí. Es muy protagonista porque con ella también hay un sí. desarrollo que se cuenta qué es lo que le pasa. Es que no puedo contarlo porque si no se... Hacemos spoilers. Es un spoiler. No, no. Pero es muy importante también el deseo que ella tiene de, de cambiar. Esta, esta obra además es autobiográfica. Eh, cuentas cosas muy personales. Eh, es casi un desnudo, ¿no? Porque... ¿Cómo te sientes ante esto, ¿no? ante esta exhibición? ¿no? Bueno, es una exhibición. Yo creo que son muy protagonistas las personas que están ahí. ¿eh? Mm. Lo que pasa es que por contraste yo aparezco también. Pero creo que es muy importante, sobre todo, antes hablaba de ética al principio. O sea, si estamos hablando de ética, estamos hablando de interior, de nosotros, de algo entrañable. Mm -hmm. Y creo que es importante el, el, el que tú expongas en algún momento también lo que eres tú como individuo, por qué estás hablando de tu familia y qué papel tiene la familia, no solo para ti, sino dentro de toda una familia mayor, como sería en este caso el pueblo o como sería incluso el país, porque se habla de... Yo creo que el, el, eh, lo que ocurre aquí es simbólico de lo que está ocurriendo en muchísimos pueblos de España. Sí. Y te diría que incluso de más allá. Pero sí que es verdad que aquí hay unas connotaciones como la masculinidad, por ejemplo. Hay, hay algunas escenas en el libro que son de aquello que dices, ¿cómo estamos manteniendo todavía esto en, en nuestro país? ¿no? ¿Cómo somos capaces de, de estar en, en este estrato? ¿Y qué pasa? Ya te digo yo, por, mis, por mi propia familia, ¿no? de haber vivido esa masculinidad en, en primer término y ver que había un desajuste ahí que no lograba entender y que con el paso del tiempo he ido asimilando y, e intentando cambiar. Entonces, con este título, eh, el cambio de verdad para ti, ¿cuál sí. es? ¿no? ¿Es un cambio de paradigma? ¿Es un... el, el, el cambio de paradigma eh, te diría que es el estético. O sea, ahora todo el mundo dice, no, hay, hay que cambiar y vamos a ser diferentes, y con lo de la pandemia más, ¿no? Y tal. Yo creo que tú haces un primer cambio, que va por el cambio de paradigma. O sea, Vamos a cambiar verbos como correr por ralentizar, crecer por reducir. Ese es el ideal. Eh, y yo hago un gesto para intentar cambiar. Lo que ocurre es que eso no deja de ser un, un cambio estético. O sea, tú vas y te miras y, 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 y haces un, algo y luego te puedes volver a tu ciudad y te quedas ahí, cuentas lo, las aventuras con Siria, con las ovejas y tal, y se acabó. Lo que ocurre es que después de ese movimiento, normalmente lo que sí que creo que acostumbra a pasar es que hay algo que te afecta si vas en serio con tu apuesta. Te apuesta y te involucras y al involucrarte vas a empezar a actuar no solo como a alguien que pasaba por allí, sino como alguien que actúa sobre el territorio y sobre las personas y las personas actúan sobre ti y tú empiezas a transformarte. Y es lo que antes te comentaba de la idea más de activista, yo he hecho una grandísima amistad con Miguel y con su familia. Hemos montado una asociación que se llama Caravana Negra. Ya organizamos una primera transhumancia con ovejas negras trayendo a un director de cine, a un director de, de animación, ilustradores, fotógrafos, pintores, para que a través de su experiencia continúen transmitiendo emoción a partir de su obra. Y eso sale de cuando acabamos la faena cada día, nos íbamos al bar y, dec y decíamos siempre, o sea, es que la naturaleza y la cultura están siempre aquí arrinconadas. ¿Qué, qué, ¿Qué podríamos hacer para, no sé, activar un poco esto? Y se nos ocurrió esta historia. Y así, tirando de amigos de uno y conocidos míos también por el mundo así como más artístico, que tengo algún, alguna gente que conozco y tal, oye, ¿os apetecería esto? Tal, no sé qué. Y ahí montamos algo que ha sido precioso y ahora estamos trabajando en otras caravanas en otros lugares de España. Estamos organizando un festival de literatura que este junio va a traer a gente como a Yayo Herrero, como a Jesús Carrasco, como a Irene Solá, a Javier Cercas, los va a traer a Extremadura. Y estamos empezando a crear una red real a partir de la asociación, que ya tenemos cuatrocientos y pico miembros, eh, de, de gente que se conecta entre ella y que hace que cada uno en sus núcleos puedan... Eh, digamos, hacer lo que esos líderes que comentaba al principio están dejando de lado. ¿no? Uh -huh. Esto de, de las ovejas negras eh, me hace recordar que tú hablas en este libro de tres profesiones muy olvidadas, como es 
eh, los resineros, los apicultores y los ganaderos de ovino de oveja negra. ¿no? Y uh -huh. todos creo que con ese color negro uh -huh. eh, conectados. ¿no? Cuéntanos un poco esto, es que, ¿no? que eh, es muy eh, curioso. ¿no? Ellos simbolizan muy bien lo que es el negro, porque el negro se ha asociado siempre, en este caso con las ovejas una oveja negra es algo malo, uh -huh. se supone, ¿no? Uh -huh. Quiero decir, o sea, y todo lo que, y, y, y es importante explicar el por qué, o sea, las ovejas negras eh, eran en un principio eh, la misma pro, una proporción muy parecida a la de ovejas blancas, hasta que llega un momento en que los comerciantes se dan cuenta de que la oveja negra, blanca se puede teñir um, y la, mucho mejor que la negra, la negra prácticamente no se puede teñir, con lo cual las empiezan a eliminar. Y no solo eso, sino que las estigmatizan, oveja negra. O sea, si no produces, eres una oveja negra. Encima de que te eliminamos, eres mala. Eso es lo que ha ocurrido con todo lo alternativo en los últimos años. Todo lo que no entraba en las coordenadas del mercado, del gran mercado, porque mercado es igual, ¿no? Pero los del gran mercado. Y todo lo que son resineros, apicultores, gente que se dedica a profesiones alternativas, que son fundamentales para la biodiversidad humana y, y del colectivo, pero han sido eh, sistemáticamente apartadas. La verdad que es un mensaje estupendo y, y el libro además es muy entretenido, es muy recomendable, pero va, háblanos ahora en qué estás metido, eh, qué, es lo que vas a, qué es lo que tienes en tu cabeza, qué vas a montar. Bueno, ahora, de hecho, además por la parte, digamos, de, de organización están lo, los festivales, las caravanas con, con animales, intentando tejer redes y en cuestión creativa, pues es, eh, precisamente estoy aquí en, en Balsain porque he venido a seguir la pista del desmán y el bisón europeo, pero el americano, contar la, la historia del bisón europeo pero también a través de la especie invasora que es el americano, el, el americano ¿no? Y esto formará parte de un libro de sobre animales invisibles, que será la segunda Sistema parte de, de este. De este. Uh -huh. este me llevó por todo el mundo siguiendo pues, a animales míticos, eh, extinguidos o muy difíciles de ver, pero que dentro del imaginario de las sociedades eh, están ahí muy presentes. ¿no? Funcionó muy bien el libro. Ahora vamos a publicar uno ilustrado, justamente este mes, que nos prologa Vigo Mortensen, porque él también es muy, está muy interesado por cuestiones de exploración y, y de contar las cosas de otra manera. Y el que estoy escribiendo, bueno, para el que he venido aquí, es sobre animales invisibles españoles. Y estarán, por ejemplo, desde el lagarto gigante del hierro a la ballena franca, que ya no está en el País Vasco, la ballena vasca, eh, pero que tiene detrás una industria enorme en su momento, que fue una industria ballenera, pero la industria ballenera te, te ayuda a hablar de muchas otras cosas que, que ocurren en el País Vasco el bucardo, que desapareció en Ordesa, el, el lince, que este sí que se ha recuperado o se está recuperando, por ejemplo, y lo que ofrecerá será, a través de los animales, una panorámica de cuál es la situación de la naturaleza, de la fauna, hoy en España, y sobre todo, de qué personas están cuidándose de ellas, de ella, y eh, qué tipo de relaciones establecemos nosotros con, con los animales. ¿no? Porque sí que es verdad que la parte de, de lo salvaje es muy difícil aislar lo salvaje ya de nosotros. Nosotros estamos en todas partes. Entonces, cuando hablamos de lo salvaje, lo salvaje lo será, y es así, hasta que nosotros decidamos que deje de serlo. Entonces, lo principal es que nos eduquemos para saber crear unos espacios de convivencia como la dehesa. La dehesa es importantísima. Es uno de los lugares intervenidos por el ser humano con mayor biodiversidad de la Tierra. Entonces... Y sin embargo no hemos sabido exportar esa marca. ¿Por qué? Porque no hemos pensado en ella. Te hablan de la tundra, te hablan de la taiga, del desierto, de la montaña y la dehesa, que es una creación además autóctona que podríamos reivindicar porque es rica, no la estamos proyectando. Ahora salió un documental hace poco que se titula Dehesa, que, donde sí que, pero salió este mismo año, salió casi simultáneamente con, con, el, libro. con el libro. Bueno, pues muchísimas gracias, Gaby porque ha sido un lujo tenerte aquí, poder intercambiar contigo esta información, presentar tus libros y esperamos que, que sigas escribiendo y que sigas viniendo por el CNEAN y, y compartiendo con todo el mundo estas maravillosas ideas. Y, y bueno. 
a leerte, a leerte ah, mucho. Un placer estar aquí con vosotros, además en esta compañía estupenda, ¿no? Un placer y, y nada, que disfrutéis mucho este ciclo que, que arranca ahora. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti.